বন্ধুরা এইচএসসি টেস্ট পেপার সলভিং প্লেলিস্টে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা উচ্চতর গণিত দ্বিতীয় পত্রে বহুপদি ও বহুপদি সমীকরণ অধ্যায় যে সকল সৃজনশীল এসেছে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছি তা আজকের বিষয় রাজশাহী বোর্ড দু সালে বহুপদি ও বহুপদি সমীকরণ অধ্যায় থেকে যে সৃজনশীলটি এসেছিল সেটি নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করছি তো প্রশ্ন অলরেডি আমাদের সামনে চলে এসেছে তা আমরা প্রশ্নটা প্রশ্নের উদ্দীপকটা আমরা দেখে নিই তো এখানে বলা হচ্ছে যে দৃশ্যকল্প এক যেটা এখানে জেড ইজ ইকুয়াল টু টু প্লাস ফোর আই মাইনাস আই স্কোয়ার দেওয়া হয়েছে এবং দৃশ্যকল্প দুই এখানে পি এক্স স্কোয়ার প্লাস কিউ আর প্লাস আর ইজ ইকুয়াল টু জিরো দেওয়া হয়েছে তা আমাদের এখানে ফার্স্ট কোয়েশন বলা হচ্ছে এককের যেটি জটিল ঘনম যেটা অমেগা আর অমেগা স্কোয়ার হলে আমরা মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট ওভার মাইনাস থ্রি টু দি পাওয়ার সেভেন প্লাস মাইনাস ওয়ান মাইনাস রুট ওভার মাইনাস থ্রি টু দি পাওয়ার সেভেন এর মান আমরা নির্ণয় করব তো ভালো কথা এক্ষেত্রে আমরা একটা লক্ষ্য করবো যে আমরা অমেগার মান আর অমেগা স্কোয়ার মান আমাদের জানা দরকার আমরা এই দেখো এই মানটা কিন্তু আমাদের অমেগার সাথে অনেক মেয়ে অমেগা সমান জানি মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট ওভার মাইনাস থ্রি বাই টু আর এখানে টু টা নাই তাই বদলে টু দি পাওয়ার সেভেন আছে আমরা কিছু কাজ করতে পারবো যা শুধু আমরা এখানে টু দ্বারা যদি গুণ করি মানে টু অমেগা দ্বারা যদি আমরা গুণ করি সেক্ষেত্রে এখানে টু এর জায়গায় ক্যান্সেল আউট হয়ে যায় তাহলে আমরা এটা বলতে পারি এটা কিসের সংখ্যা আমরা টু অমেগা একটা টু অমেগা স্কোয়ার মান হচ্ছে এটি তো এই দুটি থেকে আমরা তারপর ভ্যালু একটা বের করতে পারবো আর এখানে দৃশ্যকল্প যেখানে এক এবং জেড এর যে বর্গমূল্য মডুলার সর্বদাই রুট ওভার পাঁচ তো সঠিক কিনা সেটা আমরা যাচাই করতে বলা হয়েছে যেখানে জেড সে জেড এর অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা তো আমার এখানে জেড বার বা জেড প্রাণ চাইবো এখানে জেড বার জেড বার বের করবো তো জেড বার হচ্ছে আমাদের অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা আমরা বের করতে এখানে জেড যেটা দেওয়া আছে সেটি অনুবন্ধী জটিল সংখ্যার বর্গ মূলের মডুলাস হবে এটি আচ্ছা তো আমরা আগে প্রথমটা কোন নাম্বারটা করি তারপরে বাকি আলোচনায় আসি তো কোন নাম্বারটা আমরা সমাধান করছি আমরা জানি অমেগা সমান মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট ওভার মাইনাস থ্রি বাই টু আর অমেগা স্কোয়ার হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস রুট ওভার মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই টু তা আমরা যদি এখানে টু দ্বারা গুণ করি টু অমেগা ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট ওভার মাইনাস থ্রি আর এখানে সিমিলারলি আমরা যদি টু অমেগা স্কোয়ার যদি গুণ করি তাহলে ওয়ান মাইনাস রুট ওভার মাইনাস থ্রি এখন আমরা প্রত্যুত্ত যে প্রশ্নটা দেওয়া হয়েছিল আমাদের দেওয়া হয়েছিল এটা যে মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট ওভার মাইনাস থ্রি টু দা পাওয়ার সেভেন প্লাস মাইনাস ওয়ান মাইনাস রুট ওভার মাইনাস থ্রি টু দি পাওয়ার সেভেন এটি আমরা বের করবো তো এটি শোনা লিখতে পারি যে টু অমেগা টু দি পাওয়ার সেভেন প্লাস টু অমেগা স্কোয়ার টু দা পাওয়ার সেভেন এখন আমরা যদি টু কম টু দি পাওয়ার সেভেন যদি কমন নেই টু দি পাওয়ার সেভেন যদি কমন নেই তাহলে তাকে অমেগা সেভেন প্লাস অমেগা ফোরটিন আচ্ছা আর আমরা জানি অমেগা সেভেন অমেগা কিউব সমান ওয়ান আবার আর একটা সম্পর্ক জানি যে অন্য কালার দিয়ে লেখার সুবিধা তো আমরা এই একটা সম্পর্ক জানি এবং একটা সম্পর্ক জানি যে ওয়ান প্লাস অমেগা প্লাস অমেগা স্কোয়ার সমান জিরো আচ্ছা তাহলে আমরা জানি অমেগা কিউব সমান ওয়ান তাহলে অমেগা সিক্স হচ্ছে ওয়ান আবার প্লাস যদি অমেগা সেভেন হয় অমেগা সেভেনের মান কিন্তু আবার কোনটি কি হবে অমেগা সেভেনের মান আবার এটি হবে আচ্ছা তা আমরা যেটি কথা বলেছিলাম আমরা যদি এই সম্পর্কে লিখতে পারি ওয়ান প্লাস অমেগা প্লাস অমেগা স্কোয়ার সমান জিরো তাহলে এটা লিখতে পারি না অমেগা প্লাস অমেগা স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান এটা তো আমরা লিখতে পারি এখান থেকে তো আমরা দেখি এটা অমেগা টু দি পাওয়ার সিক্স হচ্ছে ওয়ান এবং অমেগা টু দি পাওয়ার সেভেন আর অমেগা মান সমান সিমিলারলি অমেগা ফোরটিন ইজ ইকুয়াল অমেগা টুয়েলভের মান যদি ওয়ান হয় তাহলে অমেগা তারপর অমেগা স্কোয়ার দ্যাট মিনস অমেগা ফোরটিন হচ্ছে অমেগা তাহলে আমরা দেখি এটার সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণভাবে ম্যাচ করে না হ্যাঁ আমাদের এটা সম্পূর্ণ ম্যাচ করে আচ্ছা তাহলে আমি এই আর না অংশ নিচ্ছি যে টু দি পাওয়ার সেভেন হচ্ছে একশো আটাশ আর অমেগা আর প্লাস অমেগা স্কোয়ার ইজিকাল টু মাইনাস ওয়ান তাহলে আমার আনসারটা দাঁড়ায় মাইনাস ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইট এবং এটি হচ্ছে আমার প্রদত্ত আনসার হোম নাম্বারে যাই আচ্ছা তো হোম নাম্বারে আমাদের বলা হচ্ছে যে জেড আমরা এটি বর্গমূলি মডুলার সর্বদা রুট ওভার ফাইভ হবে সেটা আমরা প্রুভ করবো মানে সেটি হয় কি হয় না সেটি আমি এখন দেখাবো আচ্ছা আমাদের জেড দেওয়া আছে এটি আর এটি যেহেতু অনুমোদন জটিল সংখ্যা তাহলে 
অনুমোদন দুটো সংখ্যা বের করে তারপর এটা আমরা স্কয়ার আমরা বর্গমূল বের করব তো আমাদের এখানে z দেওয়া হয়েছে 2 4i i² আবার i² আমরা জানি -1 তাহলে আবার এখানে যদি 2 4i 1 তাহলে আমার দ্বারা হচ্ছে 2 4i 1 দ্যাট मींस 3 4i এটি থাকছে আমার তাহলে আমরা অনুবন্ধন জটিল সংখ্যা হবে 3 4i এটি থাকবে আমার অনুবন্ধন জটিল সংখ্যা এখন এটাকে যদি আমি বর্গ মূল করতে চাই তাহলে আমার এটা কি হবে আমাদের a b বা a b এর ফর্মুলা যে a b হোল স্কয়ার a b হোল স্কয়ার এরকম একটা সূত্র আমাদের ফরম্যাটে আনতে হবে যদি যদি আমরা এই রকম ফরম্যাটে আনি তাহলে মূল নির্ণয় করতে আমাদের সহজ উপায় হবে আমরা একটু ভালো করে যে লক্ষ্য করি যে এখানে যে আমি 2 2 দেই মানে 4 আর i স্কয়ার কিন্তু -1 তাহলে আবার এখানে যদি আমি 2 স্কয়ার দেই তাহলে 4 আর 4 থেকে -1 চলে কিন্তু 3 আসে তাহলে আমি এটা লিখতে পারি না দেখাই 2 স্কয়ার মাইনাস সো মাইনাস না প্লাস এটা দিবা চাই আপাতত এখানে আমি জাস্ট মাইনাস দেই 2 ইনটু 2 ইনটু i আর এদিকে থাকবে হচ্ছে জাস্ট i স্কয়ার তো i স্কয়ার কত হচ্ছে আমি দেখাই এখানে i স্কয়ার হচ্ছে -1 আর এখানে হচ্ছে 4 আর 4 থেকে -1 গেলে কিন্তু 3 থাকছে মানে এখান থেকে কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না আর এটাকে আমি ভাঙলে এভাবে লিখতে পারি তাহলে এখানে বলতে পারি যে 2 i হোল স্কয়ার এই লাইন থেকে আমরা এই লাইন ডাইরেক্ট লিখতে পারি a b বা a b হোল স্কয়ার ফর্মুলা ব্যবহার করে এখন আমরা দেখেন তাহলে বলতে পারি যে আমরা z এর বর্গমূল হবে তো z এর বর্গমূল হবে আমার এখন প্লাস মাইনাস 2 মাইনাস i এবার আমরা যেহেতু এখানে বলেছিল যে আমরা যে বর্গমূল আসবে বর্গমূলে আমরা মডুলাস বের করব তাহলে আমি এখন মডুলাস বের করি √2 স্কয়ার প্লাস মাইনাস মাইনাস i হোল স্কয়ার তাহলে দেখেন 4 এখানে -1 আসবে আর -1 এ 1 আসে +1 √1 দ্যাট मींस এখানে √5 আসে তাহলে বলতে পারি যে আমরা z এর যে অনুবন্ধ জটিল সংখ্যা যেটা z বা এর বর্গের মডুলাস সর্বদাই √5 হবে তো এটি আমরা প্রমাণ করলাম বা যাচাই করা হলো এরকম বলে আমরা উত্তরটা শেষ করে দিব এবার আমরা ঘন নাম্বার আসি তা আমাদের ঘন নাম্বারটা অনেক সহজ মানে এটা বহু পদে একটা কমন প্রশ্ন যে আমাদের এখানে একটা সমীকরণ দেওয়া হয়েছে তো উল্লেখিত সমীকরণের মূল ধর আলফা বিটা হলে এই যে একটা সমীকরণ দিচ্ছি সেটির মূল বৈশিষ্ট্য সমীকরণ নির্ণয় করব তো এটা যেহেতু প্রতি বছর বা এরকম প্রশ্ন সব সময় থাকে তো এটা আমাদের সমাধান করতে কষ্ট হবে না আমরা জানি যে px প্লাস সো এখানে সমূহ দেওয়া হয়েছে যে p তো প্রশ্ন দেওয়া আছে যে px স্কয়ার প্লাস qx প্লাস r সমান শূন্য এগুলোর মূলদ্বয় হচ্ছে আলফা আর গামা সরি আলফা আর বিটা তাহলে আমার দুটি মূলদ্বয় যোগফল হবে মাইনাস q বাই p আর দুটি মূলদ্বয় গুণফল হবে r বাই p কিভাবে করলাম এই যে x এর সহগ x স্কয়ার সহগ সিমিলারলি বিভিন্ন পদের সহগ আর x স্কয়ার সহগ এখন আমরা 2 আলফা আর 2 গামা মূলদ্বয় সমীকরণ হবে আমরা x স্কয়ার মাইনাস 2 আলফা প্লাস 2 গামা x প্লাস 2 আলফা ইনটু 2 গামা সমান 0 এবার আমি যদি এখানে এলসিএম নেই তাহলে x স্কয়ার মাইনাস 2 এখানে আসলে আলফা বিটা যদি কমন নেই তো আলফা বিটা কমন নিলে আসবে আলফা প্লাস বিটা আর এখানে থাকবে হচ্ছে x আর এদিকে থাকবে 2 ইনটু 2 আসবে 4 আলফা বিটা সমান 0 এবার দেখেন আমি আলফা প্লাস বিটা আগো আলফা গামা নাম কালারটা চেঞ্জ করি যে এটার মান আর এটার মান কিন্তু আমরা এই জায়গায় পেয়ে গেছি তো আর কি করার এগুলা জাস্ট শুধু মানগুলো আমি জাস্ট বসাবো বসালে আমাদের কাজটা সহজ হয়ে যাবে
তো এখানে আরেকটা লাইন লিখি যে এখানে দেখেন পি এ পি এ ক্যান্সেল আউট হয়েছে তাহলে থাকে এক্স স্কোয়ার তারপর থাকবে মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস তাহলে থাকবে টু কিউ বাই আর আর এরপরে এক্স এদিকে থাকবে হচ্ছে ফোর ফোর পি বাই আর তো দেখেন আমি যদি আর দ্বারা যদি গুণ করি তখন আমার কি আসে আর দ্বারা গুণ করলে আসে আমার আর এক্স স্কোয়ার প্লাস টু কিউ প্লাস এক্স প্লাস ফোর পি সমান জিরো মানে এখানে যে আর ছিল এই আর গুলাকে আমি শুধু গুণ করে দিলাম এখানে গুণ করলে এখানে আর থাকবে আর এখান থেকে আর আর ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে আর আর ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে তারপর এই এটি থাকবে এটি হচ্ছে আমার প্রদত্ত সমীকরণ তো আশা করি বন্ধুরা আপনারা এই প্রশ্নটি বুঝতে পেরেছেন প্রশ্নটি আহামরি তেমন কঠিন ছিল না লজিক্যাল কিছু ছিল আর এই লজিক্যাল গুলো ধরতে পারলে আপনারা এখান থেকে দশে দশ পেতে পারবেন কারণ দশে দশ পা কোনো ব্যাপারই না তো আশা করি বন্ধুরা আপনার সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ